பாய் வெல்கம் டு நைன்டிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னி பார்க்க போகிறது கோதுமை மாவு முறுக்கு இது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் டைம் தாங்க வாங்க முறுக்கு எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம் இதுக்கு பச்சரிசி இந்த மாவெல்லாம் தேவையில்லை ஈஸியாக கோதுமை மாவில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு அரை கப் பொட்டுக்கல்ல ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் தேவையான அளவு உப்பு பெருங்காயம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு துணியில் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு போட்டு வேக வைக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த துணியில் போட்டு ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு இட்லி பானையில் தண்ணி வச்சு அது மேலே ஒரு இட்லி தட்டு வச்சு இப்போ அந்த கோதுமை மாவு துணியில் போட்டுருக்கிற அந்த அதை எடுத்து இதில் வச்சு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வைக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்து மாவு எடுக்கும்போது ஜாக்கிரதையாக எடுங்க ஏன்னா ஆவி கையில் பட்டுடும் பொறுமையாக எடுங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணுங்க வாசனையே ஜம்முன்னு வருது மாவு இப்போ வெந்துடுச்சு கோதுமை மாவு நல்ல மனமாக வரணும் அந்த அளவுக்கு வேக வைக்கணும் இப்போ இந்த மாவை மிக்சியில் ஒரு சுற்று சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா கட்டி கட்டியாக இருக்கும் நாம் இதுக்குள்ளே நான் பொட்டுக்கல்ல மாவு பொடிச்சு வச்சுட்டேன் நான் இப்போ கோதுமை மாவு பொட்டுக்கல்ல மாவையும் ரெடி பண்ணலாம் வாங்க இப்போ நான் மாவு மிக்சியில் போட்டு எடுத்துட்டேன் இப்போ பொட்டுக்கல்ல மாவு போட்டுக்கலாம் இதுக்கு அரை கப்பு மெஷர்மெண்ட்டுங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு உப்பு கொஞ்சம் ஒரு கல் கம்மியாகவே போடுங்க ஏன்னா பொறிச்சதுக்கு அப்புறமா உப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஒரு கல் கம்மியாக பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் உருக்கண நெய் போட்டுக்கிறேன் நான் நீங்கள் வேணால் நெய் போட்டுக்கலாம் இல்லை சூடா காசன் எண்ணெய் கூட போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் இதில் எள் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஓமம் இருந்தால் ஓமம் போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டுக்கிறேன் இப்போ மாவு எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு தடவை பிசைஞ்சி விட்டுடலாம் மாவு பிடிச்சா இந்த மாதிரி பிடிக்கிற மாதிரி வரணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு பதமாக பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் இலக்கமாகவே பிசைஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப டைட்டாக பிசைஞ்சிங்களன்னா முறுக்கு பிழியும் போது பிரிஞ்சு வந்துடும் கொஞ்சம் இலக்கமாக இருந்தால் நம்ம பிழியறதுக்கு இந்த மாதிரி சுலபமாக வரும் இப்போது என்னங்க பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கும்போது பிழிஞ்சு விடுங்க இப்போ சட்டம் எல்லாம் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா முறுக்கு நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பிகினர்ஸாக இருந்தால் கரண்டியிலேயே முறுக்கு நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுட்டு திருப்பி விடுங்க அதில் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே பழக்கம் இருந்தால் அப்படியே கூட நீங்கள் பிழிஞ்சிடலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் அனல் அடிக்கும் அதனால தான் கரண்டியில் வச்சு கூட பிழிஞ்சி விடலாம் அதில் இப்போ நம்ம கோதுமை மாவு முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி கரண்டியில் மாவு பிழிஞ்சி விட்டுக்கலாம்
இப்போ நம்ம கோதுமை மாவு முடிச்சு ரெடி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்